Dzisiejszym tematem będzie piwo bezalkoholowe. Piwo bezalkoholowe, czyli niegdyś zmora piwoszy. Powszechnie krytykowane nie tyle za brak alkoholu, co za paskudny smak. Jedna sytuacja na rynku tegoż piwa zmieniła się diametralnie. No więc postaramy sobie odpowiedzieć na następujące pytania. Po pierwsze, czy można zrobić dobre piwo bezalkoholowe? Po drugie, czy można bezalkoholowość łączyć z innymi piwnymi stylami, e, takimi na przykład jak IPA? No i po trzecie, jak takowe piwo wykorzystać w kuchni? Nasz szalejący piwowar, pan Marcin. Panie Marcinie, czy zgodzi się pan z moją opinią, że jeszcze parę lat temu generalnie piwa bezalkoholowe były po prostu niedobre? Owszem, przez bardzo długi czas po pierwsze browary podchodziły pewnie do tematu troszkę po macoszemu, a po drugie jednak to też była kwestia dopracowania technologii tak, żeby coś z tego piwa wykrzesać, żeby nie było tylko i wyłącznie nagazowaną brzeczką piwną. No dobra, ale jak to zrobić, skoro mamy proces fermentacji i w tymże procesie powstaje alkohol, mówiąc w największym skrócie. No to jak się to robi, że piwo nie ma alkoholu? Co, przerywa się proces fermentacji, odsysa się alkohol? No przepraszam za głupie pytanie, ale gdyby Pan był łaskaw, to i laiką wyjaśnić? Jest dokładnie tak, jak Pan powiedział, to znaczy są dwa podejścia. Można zarówno w ten sposób precyzyjnie kontrolować fermentację, żeby tego alkoholu powstało jak najmniej, to znaczy poniżej 0,5%, żeby piwo było piwem bezalkoholowym, zgodnie z prawem i żeby de facto zawierało alkoholu tyle, co część kiszonek nawet. Aha. A drugie podejście to odseparowanie alkoholu już na koniec. Oczywiście każde z tych podejść ma swoje plusy i minusy, bo przy separacji alkoholu razem z tym alkoholem, większość związków, które się w alkoholu rozpuszczają, czyli większość aromatów, o które nam w piwie chodzi, ulatuje. Gdzie precz? Z kolei przy kontroli fermentacji oczywiście trzeba to robić bardzo precyzyjnie, żeby nie pozwolić sobie na to, żeby nam ta fermentacja, w cudzysłowie mówiąc, uciekła. Wy zrobiliście bezalkoholową IPA, która, szczerze mówiąc, no, zmieniła moje osobiste podejście do piw alkoholowych, ponieważ e, to jest po pierwsze, traktuję to po pierwsze jako bardzo dobrą rzecz. A dopiero potem myślę sobie, no tak, ale przecież to jest piwo bezalkoholowe. A czasami sobie myślę, tak, 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 to jest piwo bezalkoholowe, czyli ja mogę cieszyć się smakiem, a potem wsiąść za kółko. E, przy IPie chyba, no w ogóle, no nie, najpierw wyjaśnimy, co to jest IPA. Tu tak, proszę, IPA to jest... wykładzik, tak jest. E, drodzy Państwo, słuchajcie. E, IPA, czyli IPA, to jest e, styl, który charakteryzuje się bardzo intensywnym chmieleniem. Chodzi w tym stylu o to, żeby zarówno piwo miało bardzo wysoką goryczkę pochodzącą od chmielu wrzuconego do kotła jeszcze na etapie chmielenia na goryczkę, jak i też bardzo bogaty chmielowy aromat, który bardzo często, zwłaszcza współcześnie, pochodzi od omian amerykańskich, w związku z czym są to aromaty, które chmiele amerykańskie ze sobą przynoszą. Cytrusy, owoce, iglaki, rzeczy troszkę inne, ale z drugiej strony dużo bardziej rzeźkie niż chmiele te klasyczne, nazywane chmielami szlachetnymi, które dają takie aromaty bardziej ziołowe czy przyprawowe. Yy, czyli to był pomysł poniekąd rewolucyjny, dlatego że yy, ta piwność yy, w IPie w wypadku bez alkoholowości, no nie jest ujęta. To piwo jest bardzo chmielowe, to piwo jest właśnie cytrusowe, ono nie jest przytłumione, tak jak na przykład piwo typu pizdeńskiego bezalkoholowe, czyli pomysł w dechę. Dokładnie, tu jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o, o tego Miłosławia. Po to, żeby mieć pewność, że bardzo fajnie zamaskujemy to, że w tym piwie alkoholu nie ma, to oprócz tej kompozycji chmieli amerykańskich, których tu jest cztery na zimno wrzucone, jeszcze jest tutaj herbata Sencha El Grey, która od siebie daje i kontrę tą taniczną, żeby zamaskować e, brzeczkowość i daje dodatkową porcję aromatów. A e, IPA, generalnie ten styl, e, poprzez cytrusowość swoją, e, sprawdza się doskonale w paringu, no na przykład z daniami kuchni e, dalekowschodniej, e, kuchni azjatyckiej, e, no bo to jest rzecz bardzo aromatyczna, a te dania 
e, często są aromatyczne, więc do kuchni tajskiej e, na przykład, e, czy też wietnamskiej by mi bardzo pasowała, ale w ogóle sprawdza się z rybami i owocami morza. E, w Belgii e, albo Witbir, który ma kolendry w sobie zawsze trochę e, i skórki pomarańczowej, albo właśnie IPA. No i ja postaram się za chwilę pokazać e, wszemi wobec, e, że można e, użyć tego piwa do zrobienia klasyki z Wielkiej Brytanii, ale przecież IPA właśnie w Wielkiej Brytanii powstała. Dokładnie. Wieźli to e, do Indii. Tak, i po to, żeby w trasie Piwo nie uległo zepsuciu. Z racji tego, że nie tylko dodajemy za sprawą chmielu goryczkę, ale też zabezpieczamy mikrobiologicznie trunek, to faktycznie mocniej chmielone piwa, wtedy jeszcze oczywiście odmianami e, kontynentalnymi i europejskimi, w długie podróże wybierały się z sukcesem. Mój Boże, jak to wszystko pięknie się łączy. Zdrowie. Zważywszy na nasycenie Wielkiej Brytanii naszymi rodakami, z pewnością również większość mieszkańców Miłosławia wie, co się kryje pod nazwą Fish and Chips. No i zrobię to dla Państwa, wszakże będzie to Fish bez Chips, czyli będzie to klasyczna, po brytyjsku zrobiona ryba w cieście, w piwnym cieście, a do tego coś, co bardzo często właśnie Anglicy jedzą z Fish and chips, e, czyli e, peace mesh, czyli pire z zielonego groszku. Zaczynamy od tego pire, bo to sobie będzie można odstawić e, i zająć się rybą. Czyli rondelek, do rondelka masło. I teraz to masło musi się lekko nagrzać. Na rozgrzane masło wrzucam zielony groszek, nie z puszki. Zielony groszek, mrożony rzecz jasna, bo taki najłatwiej sezon na groszek jest króciutki. Widzicie Państwo, o, tu widać, że on był mrożony. I teraz, by on nie stracił koloru, choć również i dla smaku, zaraz trzeba dodać tu sok z cytryny. Sok z całej cytryny wędruje do środka, to pomaga zachować kolor. W dodatku jest to płyn, a ten groszek musi się udusić, więc jeszcze trochę zwykłego płynu, czyli zwykłej wody i niech to się dusi. Niezbędny element, coś co przesądza o angielskości takiej wersji groszku, to mianowicie świeża mięta. To nie tylko jeśli chodzi o miętę, sos miętowy podawany do baraniny, Również do zielonego groszku dodaje się mięty. Jest to bardzo w wypadku groszku ożywczy dodatek, więc nie lekceważcie brytyjskiej miłości do mięty. To teraz trzeba potraktować odrobiną soli, odrobiną pieprzu i się dusi. Woda musi i sok z cytryny odparować i potem będzie można z tego zrobić pire. A na razie spójrzcie, tak to wygląda. Niech się dusi. E, możemy zacząć robić, przygotowywać rybę. Czyli muszę sobie przygotować deskę. No i tak, przez cały sezon, e, znaczy przez cały rok, nie tylko w sezonie e, w Polsce, czyli w zimie, kupić można dorsza. E, bo nie chodzi tutaj o dorsza bałtyckiego, chodzi o dorsza w ogóle. I to może być nawet dorsz mrożony. Co jest ważne? Jest ważne, by tego dorsza rozmrażać stopniowo, nie szokowo. Czyli jeśli będzie mrożony, to trzeba go zostawić na noc w lodówce. Trzeba go dokładnie odcedzić z nadmiaru wody i trzeba wcześniej kawałki ryby posolić. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze ryba niesłona jest niedobra, a po drugie sól wyciąga wodę. Więc teraz to solimy i odstawmy to na chwilę. Niech sobie tak to poleży. Chodzi o to, żeby ryba miała jak najbardziej zwartą konsystencję. Ona będzie otoczona ciastem, więc powinna w ustach mieć odpowiednią, jak to się dzisiaj niestety mówi, teksturę. Konsystencja. To jest słowo właściwe, mym skromnym zdaniem. Odstawiamy. I możemy zacząć 
robić ciasto, gdyż ciasto też powinno chwilę postać. Co jest bazą tego ciasta? No, dwa składniki są główne, ale trzeci, najskromniejszy, też jest niezbędny. W zasadzie są tylko cztery składniki. Dobra, nie wartościujmy, nie wykluczajmy, mówmy o równoprawnych składnikach tego ciasta, a więc mąka, na oko, ponieważ zobaczę jaka jest konsystencja i będę ją ewentualnie korygował. Mąka. Proszek do pieczenia. I tego proszku do pieczenia nie żałujmy. Oczywiście chodzi o proszek do pieczenia, który nie jest aromatyzowany na przykład wanilią. Zwykły proszek do pieczenia. Więc na razie składniki dwa. Jajka w tym nie ma. Zapomnijcie o jajku w tym cieście. No i trzeci składnik. Piwo. Jeszcze będzie czwarty. Sól. E, piwo. No, jak obiecałem, jest to właśnie ta e, bezalkoholowa IPA. Pamiętajcie, że piwo użyte w cieście zostawia swój smakowy ślad. Zatem to ciasto będzie nie tylko chrupiące, nie tylko pulchne, ponieważ piwo zawsze spulchnia ciasto. Piwo ma w sobie przecież dwutlenek węgla, ale zostaną w nim również te cytrusowe, te chmielowe nuty. Więc teraz, dobra, nie, jeszcze nie, teraz posolimy, a potem będziemy stopniowo piwo dolewać. A przy okazji sprawdzamy, co z groszkiem. Z groszkiem wszystko w porządku. Więc to jest ten moment. I ciasto ma uzyskać konsystencję bardzo gęstej śmietany. Spójrzcie. Cały płyn wyparował, a część została wchłonięta przez groszek. Dzięki temu on jest miękki, zatem można to odstawić. To trzeba będzie tylko podgrzać i zmiażdżyć. Nic więcej, ewentualnie doprawić jeszcze solą i pieprzem. Ale spójrzcie też tutaj. Zaraz pokażę Wam konsystencję, ale popatrzcie na te takie bąbelki. To pracują dwie rzeczy. To po pierwsze pracuje proszek do pieczenia, ale po drugie to pracuje również piwo. O, widać tutaj wyraźnie. Dzięki temu to ciasto będzie idealnie pulchniutkie. No i też konsystencja. Oklei kawałki ryby idealnie. Dlaczego nie ma dokładnych proporcji? No dlatego, że można skorygować yy, gęstość ciasta. No jeśli jest zbyt rzadkie, można dosypać więcej mąki, a jeśli wyjdzie nam zbyt gęste, to zawsze można dolać więcej piwa. Moim zdaniem takie jest idealne. Więc odstawiamy ciasto i teraz musimy przygotować sobie miejsce do opanierowania wstępnego ryby, ponieważ dorsz, niezależnie od tego, czy to jest dorsz, w ten sam sposób możecie zrobić, nie wiem, łupacza, hedok, to jest w Anglii nawet bardziej od dorsza popularne, u nas mniej, ale jest na przykład y, y, ryba o nazwie czarniak, o połowę tańsza y, od dorsza, z tej samej rodziny. Można śmiało również takiej ryby użyć. Więc prepanierowanie, i chwilkę czekamy. Rybę w cieście trzeba rzecz jasna włożyć do głębokiego oleju o odpowiedniej temperaturze. Nie może on być zbyt nagrzany, ona nie może zacząć dymić, nie może też być zbyt zimny, bo wtedy ciasto przesiąknie tłuszczem. Oczywiście można mieć specjalny termometr i sprawdzać tego oleju temperaturę. Zresztą ja nie mam pojęcia, jaka ona powinna być, ale można zrobić bardzo prosty test. No, powinna być właściwa, więc wystarczy wziąć trochę ciasta na łyżkę i tak zanurzyć w oleju. Jeśli widzicie, co się dzieje, takie bąbelki się odrywają, ten tłuszcz wokół tańczy, to oznacza, że temperatura jest dobra. Gdyby olej pozostał nieruchomy, to by znaczyło, że temperatura jest zbyt niska. Więc teraz szczypce. Najlepsze są szczypce. No i bierzemy kawałek ryby, każdy nurzamy w cieście, tak by się tym ciastem pokrył. Każdy kawałek. I teraz kładziemy to na patelnię. I jeśli uznamy, że tutaj jest zbyt mało ciasta, to nie popadajmy w 
prostrację. Zawsze można, zaraz to pokażę, ilość ciasta zwiększyć. Za chwilę, gdy tylko temperatura nieco na patelni wzrośnie, to po prostu wezmę łyżkę i jeszcze pokryję rybę ekstra porcją ciasta. Ważne jest, by było tego ciasta dość od tej strony, która pierwsza na patelnię wędruje. O, tak. To jest właśnie to, o czym przed chwilą mówiłem. Widzicie, jest jakaś luka w cieście. Właśnie teraz śmiało można tego ciasta dołożyć. Zobaczcie, jaką ma konsystencję. Jak gęsta, gęsta śmietana. I jest bez jajek. Mam wrażenie, że można to przewrócić na drugą stronę. Tak, ostatni moment. Jest niezwykle rumiane. Tutaj mamy trochę ciasta surowego, ale to nic. Zrobimy za chwilę taką sztuczkę mianowicie. To na samym końcu, że wstawimy to na krawędź patelni, patelnię przechylimy, zaraz pokażę. Zdjąć to będzie z pewnością najlepiej szczypcami. Piękne, cudowne, puchate, chrupiące ciasto. Niech to sobie trochę odpocznie, niech trochę odcieknie z nadmiaru tłuszczu. I teraz patelnia z gorącym olejem wędruje w bezpieczne miejsce. Nikt w to nie wdepnie. No i zamiana miejsc. Niech się to chwilę podgrzeje. Dosłownie chwilkę będę to zaraz ugniatał. Oczywiście, jeśli nie chcecie, to nie musicie robić z tego groszku pire. Anglicy tak robią. Smak będzie niemal identyczny. W ogóle zielony groszek e, u nas najczęściej jest składnikiem e, tak zwanej sałatki jarzynowej, e, no, czyli wygotowane z rosołu jarzyny, z kukurydzą z puszki i z groszkiem z puszki. A taki z dodatkiem mięty i soku z cytryny i odrobiny soli, no i z masłem jest naprawdę wyborny. Ja to uwielbiam. To jest akurat jedna z tych brytyjskich rzeczy, którą kocham. Skoro tam jest mięta, to niech będzie i mięta tutaj. Zatem mięta. I już prawie wszystko. Ha, ha, ha. Jeden wystarczy. Anglicy polewają zarówno frytki, czyli chips, ale i fish octem słodowym. No ale skoro nie mamy frytek, to do tego będzie idealnie pasował kawałeczek cytryny. No i zgodnie z logiką terroir, miejscowy trunek i coś, co już jest w tym smakowo. No bo przecież to ciasto smakuje jak ipa. No więc nie tylko po zjedzeniu tego możecie wsiąść za kółko, no bo w trakcie procesu smażenia, duszenia, gotowania alkohol ulatuje, a również po popiciu tego tym możecie e, prowadzić, no bo w tym, jak się wcześniej rzekło, alkoholu nie ma. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Powiadam Wam, e, brytyjskie pomysły mogą być również piękne.